सो वॉट डू मीन बाई कंडक्शन सी केयरफुली सो एक्चुअली इन अ कंडक्शन वॉट इज हैपनिंग सी केयरफुली इन अ कंडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ सॉलिड वेन एवर वी आर टेकिंग सॉलिड एंड वेन एवर वी आर टेकिंग दैट सॉलिड नियर टू द हीट सो दिस हीट एनर्जी विल ट्रांसफर टू द वेरी नियर पार्टिकल्स वॉट सो एवर आर देयर कैप्ट नियर द फ्लेम सो दैट पार्टिकल्स विल टेक द हीट एनर्जी फ्रॉम द कैंडल बर्निंग कैंडल दीज पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्सड पोजिशन वेन एवर दीज पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग वाइल टेकिंग द हीट फ्रॉम द फ्लेम दीज वाइब्रेशन और दीज हीट एनर्जी दे विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट पार्टिकल्स द नेक्स्ट पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजिशन देन दीज पार्टिकल ट्रांसफर द हीट टू नेक्स्ट पार्टिकल्स देन दीज टू नेक्स्ट पार्टिकल्स एंड दीज टू नेक्स्ट पार्टिकल्स मीन्स दिस फर्स्ट लेयर ऑफ द पार्टिकल्स बाई ट्रांसफरिंग द हीट टू द एंड ऑफ द पार्टिकल सो हेयर हीट विल मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर बट विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हेयर एक्चुअली पार्टिकल्स आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजिशन एंड दे आर जस्ट ट्रांसफेरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन लेयर टू द एनदर लेयर सो हेयर यू कैन से दैट इन अ कंडक्शन कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर एंड ऑफ द बॉडी इन अ सॉलिड बट विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट इन द मटीरियल मीडियम पार्टिकल्स क्लियर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन सो इन रिगार्ड टू द कंडक्शन वी आर हैविंग टू हेयर मेन डेफिनेशन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट माइट बी यू आर नोइंग दिस डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इंसुलेटर्स सी केयरफुली first definition we are having conductors materials which allow the heat to pass through them materials which allow the heat to pass through them are known as conductors of heat for example iron copper brass these all are the conductors of heat in a similar manner we are having insulators of heat materials which do not allow heat energy to pass through them for example wood paper glass these materials do not allow heat to pass through them so these are known as bad conductor or you can say into insulators of heat so now we will see the applications of good and bad conductor of heat so whenever good or bad conductor of heat is there or good conductor of heat is there actually good conductor of heat is also working according to the conduction only means first of all it is giving the energy to the particles that particles will transfer the heat without any actual movement to the last particles and full fledged solid is going to heat and up so here we are going to see the applications of good and bad conductor firstly we are having very first application which we are using in our daily life that is cooking utensils are made up of metals and handles are made up of wood or plastic actually whatsoever material we have to cook that we are cooking in the cooking utensils and these cooking utensils are made up of metal why they are made up of metal because metals are good conductor of heat so whenever we are keeping the metals on a fire or we are giving heat to the metals so metals will absorb the heat into it while absorbing the heat whatsoever food is there present inside this cooking utensil that can cook very properly but yes if you want to take this cooking utensil and you want to put somewhere else so what do you will use we cannot use these part na because these parts are now hot so we are using the handle of the cooking utensil because the handle is made up of either wood or plastic as you know wood or plastic is a bad conductor of heat bad conductor of heat means it do not allow the heat of the pan to enter on on our hand and we can pick up easily and kept anywhere else okay so next application of good and bad conductor we are having copper is used as making cooling coils of air conditioners and refrigerators in air conditioners and refrigerators these kind of cooling coils are there these cooling coils are made up of copper why copper because copper is a good conductor of heat which allow the heat to pass through them and will remain or make the air conditioners or the refrigerator to remain cool okay third application we are having woolen cloths in winter we are wearing woolen cloths in winter why we are only wearing woolen cloths not the cotton cloths in winter see carefully actually in a woolen cloths here some pores are there some kind of pores are there and whenever air from the outside come to these pores air is going to trap into these pores and might be you are knowing that air is a bad conductor of heat so whenever heat particles trapped into the woolen cloth air does not allow our body heat to come outside so we can feel warm while wearing the woolen cloths that is why we are wearing the woolen cloths in winter next application we are having a newly laid quilt is warmer as compared to old one whatsoever new blanket we are having no that new blankets are more warmer as compared to old one why because newly laid quilt is having more air spaces between them if it is having more air spaces between them means it can trap more air to it more air means air is a bad conductor of heat which do not allow our body heat to come outside means newly laid quilt will keep us warm 
फिफ्थ एप्लीकेशन वी आर हैविंग टू थिन ब्लैंकेट्स टू थिन ब्लैंकेट्स आर वार्मर एज कम्पेयर टू टेकिंग द वन सिंगल थिक वुलन ब्लैंकेट वाई एक्चुअली वेन एवर वी आर टेकिंग टू थिन ब्लैंकेट्स नो इन बिटवीन दीज टू ब्लैंकेट्स एयर इज ट्रैप्ड एंड वेन एयर इज ट्रैप्ड एयर बींग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट डू नॉट अलाउ अवर बॉडी हीट टू गो आउटसाइड दैट इज वाई वी आर फीलिंग मोर वार्मर वेन एवर वी आर टेकिंग टू थिन ब्लैंकेट्स टूगैदर एज कम्पेयर टू थिक वुलन ब्लैंकेट ओके नेक्स्ट एप्लीकेशन वी आर हैविंग एन आइस बॉक्स इज डबल वॉल्ड मटैलिक बॉक्स दीज आइस क्यूब्स आर डबल वॉल्ड मटैलिक बॉक्स बिकॉज द स्पेस बिटवीन द वॉल इज फिल्ड विद ग्लास वूल एंड ग्लास वूल वट सो एवर ग्लास वूल इज देयर दैट ग्लास वूल इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट वी डू नॉट अलाउ द आउटसाइड हीट टू कम इन साइड एंड डू नॉट अलाउ द कूलिंग दिस कूलिंग ऑफ द आइस टू गो आउटसाइड दैट इज वाई वट सो एवर लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स आर देयर और आइस क्यूब्स आर देयर दैट विल रिमेन कूल इन टू द आइस बॉक्स नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीट वी आर हैविंग वी ऑलवेज यूज हैंड ग्लव्स इन ऑर्डर टू टेक द हॉटर डिश पार्टिकल्स और हॉटर डिश फ्रॉम द ओवन वेन एवर वी आर टेकिंग अवर हैंड्स टू वॉट द ओवन ओवन इज वेरी मच हॉट ओके सो वी यूज हैंड ग्लव्स बिकॉज हैंड ग्लव्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट विच डू नॉट अलाउ द हीट टू कम इन टू अवर बॉडी एंड वी विल नॉट फील हीट फ्रॉम दिस हैंड ग्लव्स ओके नेक्स्ट एप्लीकेशन वी आर हैविंग रूफ्स ऑफ सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ अबेस्टस शीट और क्ले टाइल्स एक्चुअली सम रूफ्स आर मेड अप ऑफ अबेस्टस शीट दिस काइंड ऑफ अबेस्टस शीट और क्ले टाइल्स बिकॉज अबेस्टस शीट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट विच डू नॉट अलाउ आउटसाइड हीट टू कम इन साइड द हाउस एंड वट्स ओवर पर्सन इज देयर इन साइड द हाउस दैट मे नॉट फील दैट मच हॉट इन अ समर डेज नेक्स्ट एप्लीकेशन वी आर हैविंग स्कीमोज मेक देयर हाउसेज कॉल्ड इग्लू आउट ऑफ स्नो वट्स ओवर स्कीमोज आर देयर विच आर लिविंग ऑन द स्नो on the area of the snow so that eskimos are making the igloos and they are living inside the igloos why they are making with the snow this kind of igloos because snow is having large amount of air trapped in between the pores so as we know air is a bad conductor of heat which do not allow the inside heat to come outside or do not allow the cold breeze to come inside next application we are having birds often puff of their feathers in winter actually whenever winters are coming birds always puff of their body means they are going to swell like this why they are swelling like this because in while swelling they are trapping too much amount of air into it and whenever they are trapping air into it air being a bad conductor of heat do not allow their body heat to go outside so they may feel warm in the winter that is why they are puffing up their feathers Next application of good conductor and bad conductor of heat we are having mercury is used as a thermometric liquid so as we have already discussed that why we are using mercury only as a thermometric fluid because mercury is a good conductor of heat which can expand easily while taking the heat so that is why we are using mercury as a thermometric fluid